начинают записывать серии по прохождению сети с Comrades. Посмотрим, что из этого выйдет, как все это будет выглядеть. Я очень сильно постараюсь подойти к этому вопросу чинно, как-нибудь чеканно и с каким-то знанием дела. Будут, безусловно, и стримы, но пока как-то так. На стримах все делаешь быстро, стараешься делать быстро. Из-за этого возникают некоторые вопросы, недоделки, а переделать становится мне лень. Ну, впрочем, как и всегда, да? Лень нас победит. Давайте попробуем сразу сделать небольшой круг. Хотя бы какой-нибудь из такой дороги. Так. Раз. По-моему, так, да? Здесь по одной клеточке. Сейчас. Разметим это дело. Ничего так круг не очень-то получается, но да ладно. Главное, чтобы ребята могли разъезжаться, да? Нет, снесу я это, потому что мне как-то не нравится. Какой-то получился не круг. Нифига. Так, посерединке где-то. Ну давайте возьмем. Грубо говоря, так по две значит в эту сторону но ну, а почему вот так да так хорошо вот так берем кривую вот, конечно не совсем круг вот так видимо будет круг раз два но не совсем круг но вы же простите могу себе позволить что касаемо продолжительности серий давайте сделаем их по 30-40 минут где-то так так нам надо вот это сразу убрать мне кажется 30-40 минут будет весьма оптимально на мой субъективный взгляд. А, давайте посмотрим, что у нас тут с течением, что с водой. А то есть здесь вообще течения нет никакого, да? Это плохо на самом деле-то. Ну давайте возьмем воду здесь. А будем ставить вот эти штуки. Нам же ее можно на любой дороге ставить. Да, отлично. Я единственное, что не знаю, как мы будем поступать с промышленностью. Потому что промышленность, честно, меня вот уничтожает. Прям берет и уничтожает. Но опять криво все, все криво, косо как-то, фу. Но, с другой стороны, какой город у нас идеально ровный. Вот вы, если знаете такой, вы мне подскажите, я не знаю. Вот так-то она говорит, что будет ровно, прикрепится. Ну, пускай, ладно, хорошо. А, куда у нас больше уходит? Наверное, здесь будет у нас жилая зона. А здесь у нас будет какая-то такая промышленная зона. Мне кажется... Так будет честно. Как-то так. Поведем сразу наверх. Сколько клеток здесь получается у нас? Три, да? Три. Раз. Ну, здесь будем делить по две, наверное. Это под промышленность. А здесь сразу начнем размечать под... Сейчас одну секунду. Немножко неудобно сел. 
А здесь начнем размечать под жилые массивы. Наверное, так же. Раз, два, три. Ну, почему ты неровно ты идешь? Давайте вот так, чтобы мне было удобнее размечать. Мы вот так снесем. И считаем. Раз. Это, наверное, тоже стоит снести. Раз, два и три. И, блин, получается у нас какой-то космический корабль. Космический корабль из звездных войн. Раз, два. Здесь получается соединение четкое. Но в одном месте только раз, два. И соединяем. А здесь у нас раз, два не получится. М -м, как же сделать? Как же сделать? Можно попробовать сразу сделать кривую, да? Какую-то такую симпатичную. Вот так. Например. Да? И, наверное, можно запускать потихонечку. Сначала протянем водичку сюда. Так, мы делаем, наверное, вот так. Да. Так, чтобы у нас пошло ровно. Надо как-то быть бережливей к водичке и ко всему остальному. Здесь так. Здесь так. Вопрос, конечно, в том, что это придется все еще монтировать. У -у -у. Но давайте честно я сразу скажу, что я не буду а, сильно с этим париться, что касаемо монтажа. Вы уж не обижайтесь, но на первых порах я не буду с этим париться. Если вам зайдет, то тогда, конечно, да. Нам надо сразу поставить здесь вот эту шляпу. Наверное, внутри все-таки, да. Подвести к ней воду. Подвели водичку. Хорошо. Что нам надо? Нам надо еще электроэнергию. Можно, конечно. Так, что у нас тут? Уход 560, стоимость 19. Работает на угле, обеспечивает город электричеством, благодаря со временем технологиям нейтрализацию углеродных выбросов а наносит меньше уровень экологии ну давайте я пока поставлю все-таки вот такую она воняет шумит сделаем вот так а сразу протянем электричество вот сюда и подцепимся сюда вот какое-то такое начало Возможно, не очень красивая. Ну, как говорится, что есть, то есть. Ну и, пожалуйста, начинайте строиться. Снимаем с паузы. И поехали. А я попрошу вас, наверное, в комментариях написать какое-нибудь адекватное название городу, которое... Вы для себя видите. Ну, опять вот. Конечно. Да. Увы, я. Ну, в любом случае, это перестраивать все. Я поставлю здесь нормальную, абсолютно ровную. Абсолютно ровный круг на въезде. Тут вариантов-то особо. Где у нас вообще железная дорога-то? Было показано, что тут есть железка. Где? Где железка? А, вот она, что ли. Да, и она в тупик куда-то заходит, какая-то шляпа. Офигеть. Ну, я не знаю, мы, наверное, так пойдем. Вдалеки туда. А потом будем какие-то уже боковые покупать. Пока мы в минусе, конечно же. Ну, по-другому быть и не может. Там... Э -э Ой, какие домики прикольные, слушайте. Красиво. Красиво прям. А да, это красиво. А у нас водокачка запиталась-то? Да, запиталась. Вы все, гляньте, как далеко и все подцепилось. У меня спрашивали по поводу, на что донат, что такое варикозное расширение вен. Если говорить э, подробно, 
Ну, давайте не будем подробно углубляться, потому что тема долгая, и сейчас все я резко офигею, если я ударюсь в подробности. Во всех венах есть клапана, которые помогают перекачивать кровь. А при варикозном расширении вен клапана эти не работают. И вены магистральные, поверхностные, в основном, в которых перестают работать клапана, начинают бугриться, торчать, заканчивается все это некрасиво, а в худшем случае и тромбозом. Что вполне может привести себе к нехорошим очень последствиям. Чего бы мне, конечно, не хотелось. Я еще раз повторяю, что веб-камеру-то я и так смогу купить, это не проблема. Но операции дороговато. И еще одно, что я хочу сказать по поводу вот там, доната этого всего. Если что-то останется, ну я так подозреваю, что оно в любом случае останется, да? Я... Могу вам точно сказать, что все, естественно, чеки, все будет, а, все, что останется, я предлагаю, если вы не против, пожертвовать какому-нибудь детскому хоспису. Я категорически не люблю там, не хочу жертвовать каким-то другим фондом. Но что касаемо детей, мне кажется, дети это самое такое вот у нас важное. По моему субъективному мнению. Поэтому вот пожертвовать детям было бы неплохо, если что-то останется. Да я думаю, что останется. Я специально заложил там дельту такую, которая нам вполне себе позволит оставить какую-то копеечку. Вот так мы сделаем, как временный вариант. О, слушайте, еще 15 минут, и на этом первая серия закончится. 15-20 минут. Вы знаете, этот формат мне, наверное, даже больше нравится, нежели э, прямые трансляции. Я попробую объяснить, почему. Удобнее, удобнее. Я, во-первых, могу что-то продумать э, за пределами записи, как бы это ни звучало, да, или там эфира. Могу что-то переделать, подделать, продумать. Вот сегодня у нас план, это какая-то первая зона живая, она пойдет вдоль берега, я думаю, что. Потом, когда мы будем расширять, я обустрою здесь обязательно набережную, будут здесь и туристы, и все остальные. Я буду очень рад комментариям, которые, я надеюсь, вы будете оставлять. И благодаря которым мы сможем... Гляньте, какие здесь прикольные промышленные зоны. Фабрика Ice Cube. Вау. А я думаю, поколение постарше, если она смотрит, помнит такую группу Ice Cube. Вау. Мое почтение этим господам. Так, что у нас здесь? Давайте, может быть, чуть-чуть ускорим. Нам бы выйти в плюс. На самом деле, хотелось бы уже. Ну, я думаю, мы быстро этого достигнем. У нас, конечно, еще налогов ничего нету, но налоги мы сразу поднимем. Я думаю, стоит ли нам заниматься такой штукой, как Industrials. Прям думаю. Не очень мне хочется. Но вот судя по стрима, мне прям не хочется этим заниматься, честно скажу. Не зашло совершенно. Возможно, и скорее всего это так. Я что-то не соображаю, у меня не хватает там тем. Потому что как бы сильно не пользовался, да, никогда этим всем, где усишками и всякой другой такой штукой и шляпой. А здесь резко всего и много, и почтовое отделение, и ЖД. Но тут ЖД, конечно, хер знает где. Надо будет как-то сразу закладывать нам маршрут железнодорожный. Ну, параллельно, чтобы шел где-то трассе. Главное, в этот раз не начудить с дорогами, потому что в прошлый раз я начудил. Ну, и продолжая чудить, не будем забывать, что у нас еще есть стрим, на котором мы строим город. Там уже у нас 
50 с чем-то тысяч населения, что не может не радовать. Так, я думаю, мы можем эту шляпу всю брать. У нас так все подцепилось. Мы можем еще взять... У нас здесь сколько по месяца? Раз. Одна, да, клеточка? Ну ладно, ничего страшного. Главное, что плюс-минус ровно. И бахнем сюда промышленность. Давайте еще, наверное, построим дорогу. Так. Вот в такой плоскости все это будет происходить. Так, мы стали деревушкой. Я вас всех поздравляю. У нас в центре переработки отходов доступен. Начальная школа, районная школа, свалка. И, ну вот районная школа нужна. Образование, мне кажется, вообще это постулат всего. Образование нам просто очень необходимо. И мы, конечно же, его будем строить, развивать. Давайте сразу начнем, наверное, с образования. Мы вышли в плюс, с чем я вас тоже поздравляю. Так, вот смотрите, я воду не дотянул сюда. Надо это дело исправлять. Вода нам нужна. У нас есть потребность в промышленности еще. Давайте ее сделаем. Давайте сделаем. У нас есть небольшая промышленность в бизнес-зоне. Вот сюда ее поставим. А что касаемо свалок? Вот здесь, конечно, проблема. Давайте читать. Если в городе так возвести этот центр, жители смогут задавать в переработку гораздо больше разновидностей отходов. Что заметно снижает замусь города и переработок ну, центр производства небольшое количество сырья. Ну, на мой взгляд, это неплохо, да? А у нас здесь два станет? Вот здесь два, да? Слушайте, смотрите, как здорово. Да, сейчас прям, ага, становится два, конечно. Губу, говорит, закатай. Ну, я, собственно, и закатал. Я буду думать вообще с транспорт долго, нудно. Каждый раз меня манит вот эта идея общественного транспорта. И каждый раз я натыкаюсь на проблемы с ней. Нам надо оставлять тротуары. Слушайте, ну хорошо, мы вышли сразу в плюс. Меня это радует. Индастриус прикольно, но, возможно, я просто ну, как, не шарю, я не соображаю пока, как с этим правильно обращаться. Я буду рад любым комментариям и любым подсказкам. Ну, смотрите, вроде бы оно и работает, так плюс-минус, да? Мы потом переделаем. Я даже знаю, какая здесь будет развязка потом. Здесь у нас так и пойдет, дальше такая же дорога. Но мне очень хочется продвигаться вот сюда. Прямо вот так прямо и пойдем. По-другому никак. Я хочу сразу цепануть железную дорогу, ну а потом уже здесь. У нас здесь куча всего. Вот здесь можно лесную промышленность прям бахать. У нас есть острова. На островах можно делать какие-нибудь а, крутецкие районы. Высокотехнологичные, например. Но мне здесь, честно говоря, очень нравится и... Вот на этой карте именно и промышленность, то есть смотрите, но ну, она неплоха, но она не уродлива как минимум. Это у нас, по-моему, бизнес, да, это бизнес. Что это у нас такое? Ну не вермак. Ну в принципе неплохо. Здесь тоже, конечно, надо какой-то бизнес разместить а, в жилом массиве, но с другой стороны надо ли? Вот, тоже это вызывает вопрос насколько нам это необходимо. <coughs> Катаются наши товарищи. Здесь у нас тоже вроде бы все. Давайте чуть-чуть время ускорим. Заработаем монеточки. Вот, смотрите, налоги. Налоги давайте вот. До 11 повысим, больше не будем. Наглеть мы не будем. Я жду от вас в комментариях название города, ваши варианты. 
Как город назовем, так он и поплывет. Единственное, я очень прошу избегать мата. Я прям в этом плане... Ну, я противник. Какой-то абсен на лексике, на видео, на стримах. Можете меня там назвать Маралфагом или еще кем-то. Старпером, как хотите. Дело, собственно говоря, ваше. Вот начинается у нас, да, недостаточно рабочих. Да сейчас будет рабочий что-то, брат. Уже все строится. Но я за взаимоуважение друг к другу. Я уважаю вас, вы уважаете меня. И мне кажется, это правильно и честно. Вы смотрите меня. Я прошу вас избегать матерных слов. По крайней мере, постараться избегать их. Потому что ничего в этом хорошего и красивого нету. Если говорить как-то на более серьезных щах, касать, блин, ну так будет стрёмно, ну так будет хорошо. А на каких-то более серьезных щах про лексику ненормативную. Мат, он как перчинка, он должен быть к месту, наверное, да, все-таки. Мне так кажется. А когда его используют вдоль и поперек, к месту и нет, но это превращается в какое-то... В общем, некрасиво это, да? Возможно, как... Как же правильно сказать-то? Когда это... Вот так мы, по-моему, получили новый статус. Да, но и крупный поселок. Отлично. Когда мат используется как та самая перчинка, как я уже сказал ранее, э -э, об этом можно разговаривать. Но когда он используется к месту нет, это уже пошлятина. Пошлятина от до. А пошлятина никто не любит. Пошлятина может быть хороша, но далеко-далеко не всегда. И пошлятин очень быстро всем надоедает. Поэтому будьте так любезны, господа, соблюдать взаимоуважение. Я к вам, вы ко мне. Я думаю, в таком случае у нас получится отличный, отличный канал с отличными стримами, с прекрасным контентом, как бы это ни звучало, контент. Давайте поставим сюда больничку. Нет, вот сюда, я думаю, больничка будет в самый раз. Не здесь. А, давайте поставим сюда же, наверное, пожарку. Пожарка у нас везде доезжает. Ну-ка, давайте посмотрим. Ну, не доезжает, конечно, туда. Но... Ну и полицию. Полицию тоже, я думаю, поставлю сюда же. Пускай будет все сконцентрировано в одном месте. Сконцентрировано. Ух, привет, дислексия. Здравствуй. Здравствуй, дислексия. Я так тебя ждал. Нет, не ждал. Что у нас по времени? Давайте еще 10 минут. Ну и на сегодня хватит. Это была первая серия. Первая серия нашего города. Попробуем выжить максимум из него. Смотрите, в каком плюсе прекрасном. Полторы тысячи. По-моему, очень хорошо начали. И с дорогами у нас тоже пока все достаточно, достаточно неплохо. А, давайте дорогу здесь, может быть, закольцуем пока. Ну и выведем. Я не знаю, стоит это делать или нет. Круг уже пока справляется. Я думаю, не стоит. Я думаю, не стоит. У нас там все есть, у нас там все хорошо. Здесь тоже домики еще строятся. Место для них есть. Вот здесь по-хорошему-то, да, получается. Вот у нас... Но это все равно маленький какой-то микрорайон. Даже больше делать. 
у меня в прошлом городе это было большой ошибкой. Я начал фиговать вот такими маленькими домиками, ну, маленькими участками. И под каждый участок я начал заводить какие-то отдельные районы, отдельный общественный транспорт, что, давайте прямо скажем, меня немножко погубило. То есть я прям подзаморочился там общественным транспортом и из этого так половинка да и из этого ну ничего такого слишком приятного не вышло я вам так хочу сказать вот так ну и вот так по-моему хорошо Берем это перекрестье посередине. Это не совсем, конечно, круг. Но что-то похоже на то. Так, нет, нам нужна прямая дорога. Мы здесь сделаем какой-нибудь парк. Давайте сразу протянем дорожку вот сюда. Здесь раз. Как же нам так покрасивше сделать? Раз, два. Наверное, как-то так. Ну и здесь пойдет, соответственно, раз, два. Раз, два. Раз, два. И здесь раз, два. Здесь один. И здесь, наверное, один. И тогда поступим так. Раз, два. Вот так мы сделаем. Будет у нас, ну, мне кажется, симметрия. Почему нет? Но здесь нельзя делать, конечно, перекресток. Здесь тоже нельзя перекрестком давайте продлим наверное чуть-чуть разметим вот так по моему хорошо да весьма симпатично смотрится здесь тоже лишний перекресток не будет здесь раз вот так по моему очень очень даже ничего получилось давайте посмотрим что у нас по воде здесь воду конечно надо разметить Чего? Я пожарных вам поставил. Ладно, вам не дурхуйте там, пацаны. Давайте посмотрим, как у нас живые районы будут ставиться здесь. Слушайте, да по-моему, вполне неплохо. По-моему, вполне себе хорошо. Очень даже замечательно. Здесь у нас пробок нет. Так, сколько времени у нас? Три минутки еще давайте. И на этом сегодня все. Мне кажется, мы на слово пострудились. У нас больше тысячи человек. У нас даже есть уже школа. У нас учатся люди. Учение света и учение тьма. Не-не-не-не-не-не. Сносим. Мне категорически не нравится, как это выглядит. Вот так. Вот так уже получше. Так. Здесь будет какой-то парк. Какой-то парк, какой пока не знаю. Но какой-то будет. Ну, чуть-чуть кривовато. Ну, я подумаю, что... Мы не будем здесь, наверное, объединять. Как-то иначе поступим. Пока не знаю как, но как-нибудь поступим иначе. По-моему, хорошо. Ну и как минимум не очень обычно. Плохо, конечно, здесь оно все вырезало. За пределы. Так, давайте, наверное, снесем. Я не хочу так. Но мне надо удалить. Ну что ты делаешь? 
Я сейчас приватс вот это снесу. Вот, вот теперь хорошо. И на этом мы закончим сегодня. Нет, еще одну, пожалуйста, давай я удалю, чтобы ты здесь не мешался. Спасибо. Вот так. Вот так. И здесь вот так. И, по-моему, хорошо. И, по-моему, очень даже хорошо. Вот она здесь цепляется, вот так. Здесь мы какой-нибудь парк организуем. И пускай себе на здоровечко трудится, работает. Здесь тоже все хорошо. Вот даже люди ходят по... На велосипеде катаются. Вот, на, на лесопеде, смотрите. Люди. Вон, Джон, 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 пошел куда-то, брат. Он живет где-то здесь. Домик у них растут. Денежки капают. Ну, на этом, наверное, сегодня все. Вот такое у нас начало. Мы заложили сегодня парк. Ну, далеко-далеко заложили. Начали с того, что построили круг. Работает то неплохо, как оказалось. Мусор собирает. Больница есть, школа есть, полиция есть, пожарники есть. Для счастья все есть. Домики тоже даже какие-то уже вот-вот перейдут на второй уровень. Даже уже есть на втором уровне. Поэтому все. Всем счастливо и до новых встреч. До следующих серий.